olha, obrigado aí. Eu acho que a gente está fazendo esse, esse evento aqui para tá todo mundo trancado dentro de casa. É, então, acho que é um bom momento de a gente falar de, de trompete, coisa que a gente realmente ama, né? Bom, acho que todo mundo já conhece o Bob Schill. É, não tem muito o que dizer, mas para quem não conhece, ele é um dos gurus do trompete. Ele, ele realmente... Ele, ele é considerado no mundo inteiro como realmente um guru. Ele foi professor de muita gente boa. Ele também é tipo aquele aquele cara quando tudo está perdido, <risos> quando a pessoa está bem confusa do que como tocar, o que fazer, sempre procuram ele. Então, um caso foi o Eric Meachiro procurou ele no momento da carreira dele, quando ele estava tocando com o, o, o Bud Rich. Então, assim... Ele tem muito gente, muita gente que segue piamente o que ele fala. Eu tive a oportunidade de ter algumas aulas com ele, com outros brasileiros também. Eu acho que, se não me engano, o Dudu teve aula com ele também. E assim, são alguns pontos que ele coloca que realmente muda muito a forma que a gente pensa no trompete. Então, assim, a gente tem algumas perguntas é, que todo mundo fez aqui na, na, nos grupos, né, no, no Instagram, principalmente. As perguntas estão abertas aqui do lado, para quem quiser é, ir falando. E nossa live vai durar mais ou menos 30 minutos, 35 minutos. É, o Bob Schill já tem 79 anos, e, então é, eu não queria muito é, é, alongar muito, tá? Então, assim, eu, eu separei alguns pontos, eu, eu, eu separei, assim, de a gente falar sobre equipamento, sobre rotina, sobre improvisação, sobre, é, sobre registro agudo, tá? Esses, e sobre respiração, seriam esses quatro pontos. É, eu gostaria de começar primeiro com a respiração, que ele foi um dos caras que ele acabou amplificando a história da respiração do, do Maynard Ferguson, a, a, as... Ah, e tudo mais, tá? Então eu vou começar com é, a luz da respiração. Bobby, all right. Uh, let's start. The, the first thing that I would like to know, uh, how do you approach the, the, the breathing? You know, I, I know that in the, in the Jazz Trumpet Festival many years ago, you, you talked about the yoga uh, style of, of breath. And I would like to know, how do you approach And you, if you, and you, if you can, and if you can explain to us how to breath properly, it's not easy uh, to do this in without being yeah. in person. But mm -hmm. uh, Maynard Ferguson gave me the book A Science of Breath. It's a mm -hmm. a little kind of book. I think it was written in 1906 or something like that, a long time ago by uh, mm -hmm. a guy in Chicago. He was not Yogi Ramacharaka. He used this faint artificial name to try to sell the book, I think, or something, you know. But anyway, you can download the book free online. Uh, <clears throat> it's not about playing the trumpet. It's about health. Mm -hmm. You know, uh, uh, yell, uh, in, in Hindu and yoga, they call prana. It's okay. natural life you get from oxygen. Okay, just, uh, just to translate. Bom, ele falou yeah. que esse negócio da respiração de yoga foi um livro que o Maynard Ferguson deu para ele. É, o Maynard Ferguson deu esse livro para ele. Ele falou que é um livro bem pequenininho, que foi escrito em mais ou menos 1916 é, por uma pessoa que é, não era nem indiano. Ele usava um, um codinome indiano, mas ele não era indiano, era um cara de Chicago. E ele falou que esse livro você pode fazer o download na internet. É, e, e é um livro que não tem nada a ver com o trompete. É um livro sobre respiração onde ele chama essa coisa de respirar como prana, que seria a energia da vida. Ok, Bobby. Well, so the idea is uh, that a lot of people are, are, are told many unusual things by teachers about breathing. Mm -hmm. Mm -hmm. And, uh, you know, I, the sad thing is they don't really know. Yeah. Uh -huh. they, they say a lot of, of false opinions but mm -hmm. the body the human body is a scientific thing mm -hmm. então ele está falando aqui que é, muitos professores falam muito sobre respiração mas poucos têm as informações certas eles realmente não sabem o que falar de respiração ok one of the things that a lot of uh, uh, teachers that say they say never lift your shoulders like this you know mm -hmm. but, é, muitos professores falam que não para não levantar o ombro but You must lift 
if in the yoga breathing, it's called complete breath. Okay, mm -hmm. and so the average player breathes only the middle part of the lungs. Mm -hmm. But in yoga, mm -hmm. you breathe the bottom and the top and the middle. Ok. Então ele falou assim que na respiração yoga realmente você levanta os, os ombros, né? A maioria dos trompetistas eles só respiram utilizando a metade da respiração. A respiração de yoga, que seria a parte de, 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 do meio, né? Seria talvez o tórax. Mas a respiração yoga ela utiliza toda a parte, desde a parte de baixo, passando pela parte do meio até a parte de cima, os ombros. Ele utiliza todo, todo esse aparato, né? Pode dizer assim, para respirar. Ok. And the, what's the, what is important to understand about the yoga breath is, it, for playing a musical instrument, is that we are compressing air and making the air move. And so we are, mm -hmm. if we use muscles in the ab abdomen to control the compression and the movement of the air. Mm -hmm. Ele está falando uma coisa que é importante a gente, como instrumentista de sopro, é saber que a gente realmente utiliza músculos para fazer a parte da expiração, né? A gente utiliza os músculos abdominais para isso. Ok. So, let me, let me, it's difficult for me, but I'll stand up a little bit. Tá, ele falou que vai levantar um pouquinho. We should play from here. About here. Oh, ele falou que ele tem, oh, tem que tocar daqui de baixo, dessa parte aí embaixo do botão. Below the, 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 the bottom, right? Yeah, the, your shirt. Okay. <laughs> okay. <laughs> the point is, if you don't, from here, from this place, if you tighten the muscles like this, it creates uh -huh. compression. And compression makes the air move faster. And so you must control uh, by the the the, the, uh, the speed of the air velocity we call but mm -hmm. depending on the register and the dynamic if it's in the low register it's not so tight not so tight but if mm -hmm. we go up up the register it tightens more and this mm -hmm. all the way up into the neck so you mm -hmm. can see muscles from down there and when mm -hmm. you play in in, the, in the, so like to go from the low register to the high register would be but down there okay okay that's the, 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 the translate this part Bom, ele falou que ele mostrou ali ele mostrou aquela parte aqui embaixo né seria embaixo do do, do umbigo ali né é, que ele mostrou. Então, essa parte que é a famosa compressão, a parte da, que a compressão acontece. Então, você vai indo para o agudo, você comprime né, esse, esses músculos, e quando você vai para o grave, você não comprime tanto. Então, com essa compressão aqui embaixo, você controla a velocidade do ar. Tem então, um par do ar que passa aqui de, de baixo, né, dessa parte de baixo, e vai por todo o corpo até sair do trompete. O Bobby... Uh, you need to, to to create this compression. You need to to push the the the, the abdomen inward. You right? pull. Yes. Let me. You pull. Me. Yeah. Sorry. Pull. Yeah. <laughs> Let me show you. There's a, some pictures here. Okay. This uh -huh. is the three. Oh, God, it's backwards. So you take a little bit of air here. Ah, backwards. Uh -huh. Uh -huh. Well, it's everything uh -huh. in reverse on the air. I, am I, I'm moving my hand yeah, this way. Not, not, not. Okay, so <laughs> beginning, you take a very small breath. Ó, a primeira parte que ele está falando aqui, eu perguntei para ele, pessoal, se na hora de criar compressão eu teria que jogar minha barriga para dentro. Né? E ele está mostrando aqui o gráfico. O primeiro é um pouquinho de ar, certo? Ok, right? The first part, ok? This, this, goes, this goes out a little bit. A little bit. É, e aí a barriga vai um pouco, um pouquinho para frente. And why we do okay. that is because we want the diaphragm here to go this way. The diaphragm tá, is então... always, but we want it to go like this. And because mm -hmm. on top of the diaphragm is sitting two lungs. Okay. Mm -hmm. Então, por exemplo, I... esse primeiro movimento, esse primeiro movimento, que seria isso aqui, né, Bob? Isso aqui, tipo, deixa eu tipo. Yeah. Esse pequeno movimento embaixo seria para porque o, 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 o diafragma está sempre aqui. Nesse movimento a gente abaixa o diafragma. Ok. E dentro, em cima do diafragma tem os pulmões. Então você abaixa. 
se abaixa para talvez mandar mais espaço para os pulmões. Ok. So when we do that, the, the is the 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 lungs move down, the bottom of the lungs fills up. Ok. Mm -hmm. This air mm -hmm. the bottom of the lungs. Then the second the second step here. Ok. We go, in, parte. we go we go in like that, mm -hmm. and and that is a big breath. And that fills up the, the middle of the lungs, almost all, almost every time. Ah, então assim, okay. quando a gente faz, quando a gente faz essa primeira respiração, baixa o diafragma e a, base, a parte de baixo do pulmão ele a, 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 adiciona ar, né? E aí quando na segunda parte, que seria depois da barriga e um pouco para fora, que acontece a grande respiração, onde você enche todo o pulmão. All right, Bobby. You know how to do this, so you you could stand up and show it a picture of you doing the the step two. Step one. Right? Yeah, but a little more aggressive. Okay, okay. That's it. Yeah. Okay. Cool. So this mm -hmm. almost, almost up. Then we have a little step here. And this is the one where you lift the shoulders a little bit to complete the top. This one fills up the top of the lungs. If you, the lungs are here, and if and this is muscles and bones. So if you lift this up, the lungs go up, mm -hmm. and it fills. Uh -huh. So that's why. Tá, it's I okay. Então aí na na outra parte, pessoal, que seria a parte. Do, de levantar os ombros, né? Então você levanta um pouco os ombros, utiliza esses músculos aqui, eles meio que eles abrem a caixa toráxica e você dá mais espaço. Então seria mais ou menos assim. Yeah. 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 And okay. Then, then you have you have this. Where is it? Oh, man, everything is backwards. I'm, I have to work backwards now. You see this uh -huh. place here. Uh -huh. this, this is called Hara point in Hindu, in yoga. Uh -huh. This is uh -huh. where you, you make this muscle tight. This is where uh -huh. you go like that. Ok, então aí, pessoal, nessa última parte, esse ponto que ele mostrou, que é o ponto, esse ponto é o ponto que você aperta, esse é o ponto que você cria compressão, ou seja, então não é no peito, não é em nada, é aqui embaixo. Por isso que é a famosa é, é a respiração completa. Ok. Well, so that you have a complete air. Your lungs are completely full. Now, okay. it's not it's not necessary to have complete breath for everything. If you're playing pianissimo in the middle register or or mm -hmm. mezzo forte someplace, you don't have to tighten so much because when mm -hmm. you tighten, you compress mm -hmm. faster air. Faster air makes faster vibrations in the lips. High notes. That's uhum. Ok. That's então, ele tá assim que... Ok. Ele falou que isso é tudo uma ciência. E assim, você não precisa usar essa respiração é, completa sempre. Né? Você vai tocar e nem usar essa super compressão sempre. Então, se você vai tocar uma, uma frase piano, por exemplo, você não precisa usar essa compressão. Entendeu? Você, só, você usa só o mínimo necessário que você precisa, porque se você criar essa compressão numa, numa frase piano, por exemplo, você vai desenvolver velocidade de ar que só vai servir para tocar notas agudas. Ok. Ok, so that, that That's we, it. what we can say is that that this gripping thing here, mm -hmm. uh, and it's not, step two where you're going in, and step three where you're going up, and step uh -huh. four where you're going da. This is a, uh -huh. it's it's never it's always adjustable. Depending mm -hmm. on what you're playing, what kind of music uh -huh. you're playing. If you're playing lead trumpet, you're going to really go. Eh. If you're playing, uh -huh. trumpet, but it's not so much maybe. But if you're playing, mm -hmm. you know, if you're playing uh, a Haydn trumpet concerto, you're not going to go. Eh. You know, mm -hmm. but if you're playing mm -hmm. you piccolo trumpet, maybe I don't know. I don't play no. piccolo trumpet. So <laughs> I know nothing yet. But, <laughs> okay. but what, what's important to, is to understand is that there's a variation in the use of the breath. Some classical people mm -hmm. study this with me and they use it for classical playing. Uh, one, okay. one uh, a great uh, guy 
he studied this with me, and then he could play the Brandenburg for the first time, you know. So, cool. cool, yeah. And, 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 and the, the ball did the shoulders. You you can you can adjust as well, right? The the, the shoulder. You, you you don't need to 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 use the shoulders all the time, right? All the time, yes, you have to use it, but all the time. Always. But okay. Not, but it depends on sometimes if it's slow register and pianissimo like this. If it's okay. playing, it's like that. Okay. Yes. Every step Got it. Has variation, you know. Uh -huh. Então ele está falando, pessoal, que assim, é, é tudo uma variação. Toda essa respiração ela tem que ser ajustável ao que você está tocando. É, você não vai precisar para tocar o Hyde, um concerto de Hyde, você não vai, poder, vai respirar e assim e levantar demais o, 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 os ombros e, e pressionar demais essa parte de baixo aqui. Ops! Essa parte de baixo. Você não precisa pressionar demais para tocar o riding, por exemplo. Você vai tocar ali de trumpet, realmente você vai precisar de pressionar mais essa parte e levantar mais os ombros. Eu perguntei para ele sobre os ombros. Se a gente sempre tem que levantar o ombro. Ele falou assim, depende muito do que você está tocando também. Você vai tocar alguma coisa de lead trumpet, você pode levantar um pouco mais. Você vai tocar uma coisa mais amena, você não precisa levantar tanto. Mas é sempre importante você levantar um pouco na hora de respirar. Ok, Bobby. Então, Great. Bobby show you one little thing. I'm, mm -hmm. I'm, a very, I'm a very strong person about uh, recommending a mouthpiece buzzing, you know, a mm -hmm. mouthpiece buzzing, because this is, this is the trumpet, okay? Mm -hmm. This is... Ele falou que ele, ele recomenda fortemente o, o fazer o buzzing, né? Fazer o buzzing com o bocal, porque para ele o bocal é o trompete. This is the trumpet, this is an amplifier. Okay. É, ele falou que o bocal é o trompete e o trompete é um amplificador. So when I'm like, even for warming up and things like that, I do like <coughs> for blood in my mm -hmm. uh, muscles in my uh -huh. face. I do uh -huh. little... Então, por exemplo, aqui, pra, pra aquecer, ele faz esse e aí vai fazer o, o, o músculo, o, o sangue circular nos músculos. Yeah, sometimes like this one. And then... Mm -hmm. Uh -huh. Aí variando os lados aqui também, pessoal. Yeah, you want the blood to go far back in the muscles. Then uh -huh. I do it. Uh -huh. And this is for this muscles in here, right? On the corners. Yeah, ele faz um pouco desse bu desse buzzing utilizando os dois dedos aqui. Né? Como se fosse o bocal. Use the fingers as a mouthpiece, right? As the, the ring of the mouthpiece. Yeah. Yeah, the, yeah I remember that. Yeah. Okay. Uh -huh. And then uh -huh. the mouthpiece, now you cannot buzz in the mouthpiece. You cannot go in the mouthpiece. You can't play this way. You need an uh, right. Você não toca desse jeito. Uh -huh. Fazendo buzz. Apertura. Okay. Uh -huh. Abertura. Uh -huh. yeah. Right, so... You drop it open and then. Now. Great exercise before the trumpet. Então, para tocar esse exercício aí, pessoal, sempre antes de tocar o trompete. E seis, três exercícios, o brrr, isso daqui, depois o e depois com o bocal de cima para baixo. Yeah, and the, and the reason for that is because here, here's, the, here's the demonstration, you know. Let's see if it's the right pitch. Yeah. This is the amplifier. Yeah, and, yeah, você tá demonstrando como o bocal é importante do mamãe, então o bocal é é o é o trompete. So what's important to say is when when people are trying to develop an embouchure or make a, corrections with the problems in the embouchure, they should put the trumpet in the case and take the mouthpiece and work on the então, mouthpiece. Legal. You know, and, okay. If the mouthpiece goes like this, <laughs> the trumpet's going to sound the same way. 
Uhum. Aí ele falou que é, se a pessoa está com problema de embocadora, problema de emissão de som, alguma coisa, falou, guarda trompete e trabalha o bocal. É, mas... You see, it's very important to buzz on the mouthpiece to establish uh -huh. the correct embouchure uh, so that the tone production is correct. When you put the trumpet uh -huh. there the mouthpiece, then everything works good, you know? Yeah, uh, ele falou que é muito importante você treinar com o bocal, sem deixar o bocal sempre, você sempre dominar essa parte do bocal, porque isso acabava amplificando a parte do trompete. Bobby, I have a personal question here. Uh, I, I have some... About James Thompson's buzzing book, I saw that too. Yeah, yeah, I feel that it's, it's a, a, my, my question. I think I, I, I talked with you about that. When I buzz the mouthpiece, I feel that my, my, my embouchure is going very bad. It goes very bad after my, the mouthpiece buzzing. Why is that? You're yeah, not, they're very stiff. You're not doing it correctly or you're doing it differently. Yeah. Because I know... Mm -hmm. I know you're a good trumpet player. I've heard you play. I know how you play. And so you can you play very well. But sometimes if you're, when you buzz on the mouthpiece, you're doing something different. You know, you know what I mean? You're putting them yeah. up in a different position than how you play. Like mm -hmm. the, the mouthpiece buzzing should be exactly the same way you play. It's not different. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Right? Okay. If yeah. you, if you play, If, for instance, if uh, I, I have a, gave a lesson to a guy today, earlier, um, and when he buzzes, when he practices, he plays on one mouthpiece, and when he plays the gigs, he plays on a different mouthpiece. So he's now got... Yeah. Con Very confusing, yeah. Yeah, yeah, yeah. So some, something like this could be a problem, but I don't, I mean, I, I would have to see how you buzz just to, to find out... Mm -hmm. Why? But you should, if you buzz the same way you play, it should be fine, mm -hmm. no problem at all. Ok, ok. So, pessoal, eu, eu fiz uma, uma, uma pergunta aqui para ele, tô aproveitando o guru aqui, porque eu sempre quando eu faço buzzing com o bocal, a minha bocadura fica muito estranha, assim, eu não, eu não me dou bem com buzzing, né? E ele tá falando que eu devo estar fazendo errado. É claro, que eu tô falando que eu gostaria de ver em algum outro momento. Ele tá tocando meu telefone? Right over here. Some questions. Yeah, just, 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 just a second, just a second, Bobby. Yeah, okay. <laughs> oh, fuck. Uh. Mm -hmm. Oops, just a second. Your, pic your picture went on the side. Okay. Okay. I'm talking to you, I'm talking to you, I'm talking to you, I'm talking to you, que depois quer, quer ver como eu estou fazendo o então se eu, quando eu fizer isso eu, eu compartilho com vocês ok, Bobby, I think we are good with with, 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 uh, yeah, so with breathing so we have some questions here so okay. Okay. the first question is I can't hear you Otavio Okay, about the quantity of air. Oh, the what? Uh, amount of air. How much air you you do, you really need to play in a regular song or something like that? Well, that's that's a. How do you answer that? Everybody's lungs are different, okay. you know. But it's always better to have more air than not. Can you hear me? Okay, just a second, please. I can't hear you. Something happened. Can you hear me? Can you hear me? One, two, three, four, five, six. Yes, six, yes, yes. Okay. Okay. Yeah, That's because it. you're picking it away and then the sound will change. So yeah, yeah, yeah. Everybody's lungs are a little bit different, but I think it's it's you have to learn how to control the amount of air that you use based on, as I said earlier, what register are you playing in and what dynamic are you playing? Soft. Not so much air, but it's better to be full 
of air and then not create a lot of compression. That way you can play for a long phrase, you know? Mm -hmm. Mm -hmm. Like what you, if you're playing in the high register or lead or something like this, then you're going to need to maximize, maximum the air and also maximum the compression. So mm -hmm. you have to learn to control it. And it's, mm -hmm. it's why, why they invented the practice room. You know, okay. you have to go in and practice these things until you learn how to do this, you know. Okay. And every, every time you change mouthpieces, the, the, the compression is going to change in the lips because a big mouthpiece, you lose the velocity. Mm -hmm. and, uh, like, you know, if the air is coming into the mouthpiece, like the, the mouthpiece is big and deep and like the, the air velocity changes. Because the mouthpiece is too big, so mm -hmm. that's mm -hmm. we have like speed mouthpiece, uh, classical mouthpieces, you know. And it's the stupidest thing is to use the wrong mouthpiece. If you put like a three C, a box three C, or something, and you try to play upper register on this, you're out of your mind. You're crazy. <laughs> you're gonna hurt yourself. You, yeah. And, and what happens, Otavio, when everything is not working correctly with the breathing, it comes up here and your face has to do the work. And this is mm -hmm. where people have problems. They cut their lips and they, they dislocate things and have choking problems and stuff like that, you know? Ok. Ok, bom, pessoal, esse é o meu negócio de, de quantidade de ar. É, ele falou que depende muito do que você vai tocar. Então, por exemplo, você vai tocar uma, uma frase... É, uma coisa mais soft, né? mais, mais piano, você não vai precisar de uma grande... você não vai poder, precisar despender uma grande quantidade de ar no instrumento. Depende muito da dinâmica, depende de uma, de uma, de uma série de coisas. Mas ele falou que é sempre interessante você estar cheio de ar. Então, por exemplo, quando você vai tocar uma frase muito longa, é importante você estar com bastante ar. É, se você quiser tocar agudo, por exemplo, você tem que ter uma quantidade de ar no seu corpo, mas você tem que aumentar a compressão aqui do, do, do abdômen e tudo mais. Ele falou assim que outra coisa que é muito importante também são equipamentos de acordo, né? Por exemplo, de acordo com o que você vai tocar. Ele falou que um bocal muito grande, ele acaba diminuindo a velocidade de ar, a compressão de ar, então acaba perdendo, é, você acaba se esforçando mais para um bocal maior. Ele falou assim, por exemplo, é um absurdo, por exemplo, você vai ficar doente, você vai ter problemas se você quiser fazer um trabalho de lead trumpet tocando um vocal 3C, por exemplo. É, e ele finalizou dizendo que todas as coisas que acontecem, se você tem uma respiração ruim, se você tem problema de respiração, tudo acaba vindo para a embocadura. Você vai ter que trabalhar muito mais a embocadura para consertar tudo que você está fazendo de errado com o seu corpo. Ok, Bob. It's such a... Uma... It's such a beautiful language, you know. <laughs> you know, my wife, my wife is Spanish Portuguese. So. Yeah, yeah, you told me, yeah. Yeah, yeah. so she does, she does. I speak better Spanish than she does, you know, but <laughs> yeah. but she knows the she knows the Portuguese yeah. for me. You know, yeah, I, yeah, yeah. It's a hard language. So many words, so many verbs, so many. Yeah. Yeah, but it's well, beautiful. Uh, Yeah. Next so, question. Uh, yeah, mais uma pergunta sobre respiração? Nem na live aqui? Não. Ok. So, ok with breathing. Uh, the next question I would like to know, uh, we would like to know is about equipment. You, you were telling, you told us about the 3C mouthpiece for high range is not a good thing, but what's your, um, uh, what's your ideas about the, the both to mouthpieces and trumpet. What's the ideal sound of the trumpet? You, you, you think it's the ideal sound that works for uh, every kind of styles, every, every styles of music? That's a difficult one because uh, 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 a guy playing with a salsa band is not going to want to sound like a classical guy. And yeah, yeah, just a second, just a second, Bobby. Just, just to translate the, the question, sorry. Pessoal, eu tô perguntando agora, já que a gente encerrou essa parte de respiração, eu vou falar um pouco de equipamento, ele já falou um pouco de bocal. Eu perguntei para ele sobre quais são as ideias dele sobre bocal e sobre trompete também. E ainda adicionei uma coisa a mais, qual que seria o som ideal, né, do, do trompete, o que teria na cabeça dele como som ideal. Ok, Bobby. Yeah, so, uh, 
you know, this every situation, the classical guy uh, doesn't want to use a, a high note register of the mouthpiece. I mean, because he's not going to, it's not going to sound right for the Beethoven or Bach or Brahms or whatever type of music, you know? So mm -hmm. what's important is uh, I was told as a child to do everything on one mouthpiece. Totally wrong. Mm -hmm. And so I, I have, I use basically, for the trumpet, I use basically two mouthpieces, you know, mm -hmm. most. Uh, and they are made by Yamaha, a Bobby Shoe lead, and a Bobby Shoe jazz. I don't, I'm mm -hmm. not a classical player. I don't play classical music. I don't, I never studied this. I don't know how I can't double tongue or anything like that. So. But I, I, when I'm playing a jazz combo, uh, I use the jazz mouthpiece. It's very similar to a box 3D, but mm -hmm. has a, a better backboard here. The lead mm -hmm. mouth was originally Giardinelli 10S. I bought in 1959. And, and then when we, I played it on Buddy Rich's band and all the bands for many years. And then when I, uh, 46 years ago with Yamaha, they kind of copied it and made a little adjustments to it. And that's what, that's what I play. You know, mm -hmm. uh, I helped to design mouthpieces for Marcin Marcinkowitz and a few other companies, but this is what I play. Ok. Bom, ele falou assim que é, ele foi educado desde criança para tocar sempre com um bocal só. Fazer tudo com um bocal só, mas ele considera que é uma grande besteira é, você tocar tudo com um bocal só. É, e antes ele também estava falando que sobre som, né, sobre som ideal, falou que é muito complicado, porque geralmente o cara que toca erudito não vai querer tocar com um bocal de salsa, por exemplo, e vice-versa. Daí ele estava falando que ele usa basicamente dois bocais, é, para fazer jazz combo, tocar uma coisa mais soft, né? ele usa o Bob Schum Jazz, né? que é como se fosse um bar 3D. E o outro bocal dele que ele usa para lead, os dois bocais são feitos pela Yamaha, é, é mais ou menos um bocal Jardinelli 10S, com algumas modificações. Os dois têm algumas modificações. Um negócio muito interessante é que esse bocal de lead dele foi feito, ele usou esse bocal de lead pela primeira vez, né? Começou a usar esse bocal de lead em 1959. Enquanto ele tocava com a Big Band do Bud Rich, ele tocou em todas as bandas e sempre que tocou lead, ele tocava com esse bocal. Ok, Bobby. Mm -hmm. uh, about, the, about trumpet. Now here's the, the Bruno's trumpet. It's your mother. Yeah. Yeah, that's what I... Yeah, yeah. Yeah, yeah. Tell, tell, tell us more about the, the conception of this horn. What, what, what do you, what, what are your thought? What was your thoughts about the, this trumpet, about the, the, the model and everything, the, the lead pipe and bell? Why do you, why did you choose this configuration? Well, I chose it because it was the easiest thing to play. Uh, that's mm -hmm. what I'm for something that's easy to play. For many years, mm -hmm. I made the I played large bore instruments all the time. And people said, if you want a big sound, you have to play a large bore instrument. It's, it's mentira. <laughs> it's, a, <laughs> it's a big fight, you know? And uh, so I, I got hernias uh, and hurt my chops and cut my lips playing uh, a large bore equipment too much. When I joined y Yamaha 46 years ago, they had me try a lot of uh, models. And then I found one that I really liked and it was close, but we made some adjustments and that's the Z trumpet. It, mm -hmm. I think from what I understand, it was a kind of a copy of an old Martin committee model. Mm -hmm. The committee model was, it had problems and So we made we made some changes in the in the horn. It's a medium bore, not medium large, not large, medium. It's medium that uh -huh. means it's easier to play. And if you play correctly with the breathing and the and the right equipment, the trumpet is so easy to play. I have I have 83 trumpets in my collection. <laughs> and I, I have Gosh. I have a lot and different uh -huh. kinds of 
and you know Schilke, Bach, everything else, you know, uh, margins, mm -hmm. but mm -hmm. I play the Yamaha because it's the best one for me, and mm -hmm. it, it's, it's a very popular trumpet. It sells in around the world. Yes, hundreds of thousands. Yeah. Of these things. Yeah, and yeah. I wish yeah, they gave. Good. They would give me one dollar for every one they sell. Yeah, would be great. Yeah. Well, pessoal, eu perguntei para ele sobre o, o trompete, né? O, o trompete que, que ele desenvolveu, né? Por que eu não sei como você desenvolveu essa história, esse trompete e tal? Ele falou que precisava de um trompete mais fácil de tocar. Eu quero um trompete fácil de tocar. E aí, 46 anos atrás, ele, quando ele começou a parceria com a Yamaha, ele foi na Yamaha e tinha um monte de trompete. Ele foi experimentando os trompetes e ele achou um que ele acredita ser uma cópia do Martin Comité. Martin Comité, como esse pessoal fala aqui. É... Então, ele começou, pegou esse trompete, que é baseado nesse, 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 nesse Martin, e, e começou a fazer alguns ajustes, porque ele considera que o, o, o Martin ele tinha alguns problemas e que ele consertou, e foi ajustou para ele, né? E, e ele falou que o trompete, quando você está trabalhando tudo, tudo certo com a respiração e você tem um equipamento para você, tudo fica mais fácil. O trompete fica muito fácil de tocar. É, e ele falou que ele usou sempre a vida inteira dele trompetes large bore, né, os trompetes largos. E todo mundo falava para ele, para ele ter um som grande, ele precisa de um trompete largo. E ele falou que isso é uma mentira, mentira! Right, Bobby. É uma mentira você tocar com trompete largo, você tem um som grande. É, e ele falou que ele teve muitos problemas para usar trompete largo, ele cortou os lábios, ele teve hérnia. Então foi aí que ele foi optar por um trompete é, é, como que ele desenvolveu. E o trompete, ele, esse trompete Bobby Show, ele não é nem largo, ele nem é meio largo, ele nem é pequeno, ele é médio. Ele é simplesmente médio. Então tudo é médio e facilita muitas coisas para ele. Ok. Questions? Let me see if you have some questions about the equipment. Não? Na live tem alguma pergunta? Não? Ok. Next. Would... Could I say one thing, uh, Otavio? Yeah, sure. Sure, please. I want to say one thing that is uh, not get discussed very often. It's just one little brief thing. Tell these people to clean their instrument, to keep it clean. Uh -huh. because, okay. Because the air has to move through there. And if it's, if it's basura inside of this horn, <laughs> it okay. affects the airstream. And, and the other thing that's dangerous is there's bacteria and you can get sick from this. Okay. okay. So please keep the horns clean and the mouthpieces too, you know. Ok, ele falou aqui, pessoal, que para sempre manter o instrumento muito limpo, sempre limpo, não só com bactéria que pode te fazer doente, mas a gente joga ar lá dentro, a gente joga e tem que ficar limpo, tanto o bocal quanto o trompete, os dois tem que ser muito bem limpos. Ok, Bob. Right. Uh, let's see if you have some questions here oh, about the equipment. Ok, next, next uh, point is jazz improvisation. Yeah. Uh, yeah. What's your refer uh, what's your references? Uh, I don't know if it's the name. What's what are you, uh, your idols? Who who you you listen a lot? You listen a lot in oh. the past that the form of your your yeah, your I, model. Well, I mean I listen to many people, not only trumpet players. And one thing I will say to you, uh Uh, Paul Desmond, who was a saxophone player with the Dave Brubeck, you know, many years mm -hmm. ago, uh, in 1962, I think, they interviewed him and they said, what do you think about jazz education? And he said, jazz is like any other art form. You can, you can learn it, but it cannot be taught. And you cannot teach somebody to be a great artist. <clears throat> you can teach them about the scales and the chords and But it's ear training is the most important thing. They must listen. They must listen. They must listen. So when I was a child, uh, I started playing jazz 12 years old. Uh, and I loved 
uh, my first one I loved was Don Fingerquist from the Les Brown band. But then mm -hmm. I loved Don Ted Baker. I loved a, a, a Dixieland cornet player, Bobby Hackett, because he could play a melodies, you know. I loved Miles, you know. And, uh, but I loved anybody that sounded good. I didn't, mm -hmm. if they sounded good, I liked them. Saxophone, trombone. I love Stan Getz. I love J.J. Johnson and all of these people, piano players. I just like people who are good musicians. I don't care, what, mm -hmm. but as long as it's not a banjo or an accordion or something like that. You know? <laughs> a bagpipe. Okay. Well, <laughs> yes, bagpipe, no, please. <laughs> but, well, it, it, the most important thing is that you must listen because your 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 ideas come from outside, and then mm -hmm. it comes, it's like your language that you learn as a child from your parents, and and you learn to speak. And we mm -hmm. uh, is a language, and most important thing is you're going to be influenced by many people, but as you grow, uh, you start to find your own voice. Okay. You can, Yeah. Ok. Bom, ele falou aqui que eu perguntei para ele sobre improvisação, quais são as principais referências dele e tal, e ele, ele disse que. É, ele falou que ele. É, bom, deixa eu começar a mudar um pouco a ordem. Ele falou que ele gosta de todo mundo que toca bem, ele não se importa muito. Ele começou a tocar trompete e jazz com 12 anos, é, então ele começou a gostar do, de, do Don Fagger. Don Fagger. É, what's the name of the. Hey, Bobby, it's Don Fagerquist. What the name? Uh, the first guy that you, you, you told us. It's Don... Oh, yeah. Don, Don, Don Fagerquist. He was... Uh, Don Fagerquist. Yeah. He okay. Was, he, he, he was in Les Brown Band and then Dave Pell Octet for many years. Okay. Uh, he said that he started to hear Don Fagerquist and then he started to Chuck Baker. Miles Davis, e começou a ouvir muitos, muitos bons artistas, mas ele finaliza falando que, olha, não importa muito o instrumento que o cara toca, ele sendo um bom músico, isso é ótimo, e porque a influência, ela vem de fora, né? Então, é, é como se fosse uma linguagem, você tem que aprender é, é, ouvindo, 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 e aí ele fala também que ele viu uma entrevista muito tempo atrás, é, do Paul Desmond, que é um saxofonista do que era saxofonista do David Berber, é, falando que falando sobre educação de jazz, né, educação musical para o jazz, ele falou assim, olha, como qualquer forma de arte, você não você aprende, mas a arte do que é um tipo de arte de improvisação, é um tipo de arte que você aprende, mas você não consegue ensinar, né? Você pode ensinar escalas, acordes e tal, mas todo o resto é, você não consegue ensinar. Então, é muito importante você ter bons ouvidos, trabalhar bastante ouvido e escutar, 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 escutar. Agora eu vou perguntar para ele sobre transcrição e também como essa parte de improvisação ajudou ele a ser um bom lead trumpet. Vamos ver se como essas coisas estão interligadas. Bob, I have a question here. É... Do, do, have you, do you transcribe solos a lot? Or ha, have you transcribed in the, in the past? I didn't understand it. What is the question? Yeah, yeah, yeah. Did you transcribe, transcribe solos? No. You know? no. Not, written, not written. I did it by ear. Not written. Okay. But okay. Uh, I, I, what, if I hear some, if I hear a, uh, If I hear something like ba 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 do ba ba do that, and I would hear Conte Condoli or somebody play this or Clifford Brown, and I would go ba ba do ba ba do that. Oh, that sounds. I like that lick, you know. Oh, I like that. Uh -huh. so I would sing it back. I would go ba ba do ba ba do that, ba do da ba do that. Always think rhythm, you know, too. Uh huh. Uh huh. Uh -huh. Then so I would get the horn. And I would play. And I would play it. This is a connection mm -hmm. from your inner ear, <clears throat> not this ear, but the one on the inside, you know, to the horn. And this is the way John Coltrane used to practice a lot. It's called, oh, idi yeah, really? called idiokinetic. 
And so I'm singing it, I'm fingering it. So that I can, what I hear, I can play on the horn. Uh -huh. If they if they were to start children doing da 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 the children would learn their basic instrument from the beginning, connected to their ear and their fingers. Yeah, that would be, would be perfect. Yeah, yeah. Okay. This, so, this so you you did, yeah, but but you just you, you pick it just a, a part of the solo, or some, the all solo. Well, I just never, some part. I only parts usually. Yeah, mm -hmm. I never. Mm -hmm. I, I, I never really transcribed a whole bunch of solos. The only time I ever did was when Chuck Finley and I did an album where we played uh, uh, trumpets, uh, trumpets no end. We played uh, two Clifford Brown solos on there, uh, uh, Joy Spring and uh, Brownie Speaks. So I had to mm -hmm. transcribe them and write them out so that uh, Chuck could read it, you know? <laughs> this was a job. This was a big job. It's several choruses. Okay. And, you know, but uh, but uh -huh. I everybody uh -huh. is a little different. If you have a good ear, then you could do it without writing it. But okay. if, if you don't if you don't have a, such a good ear, then you should you could buy a machine or a, a, an app for a computer. It's called Transcriber, and you can mm -hmm. slow it without changing the key, and you can mm -hmm. trans. A solo, and this if you do this, it helps you with, with your sight reading because you have to write it out, and you must write yes, the rhythm yes. correctly. You know? Yeah. But if, okay, every, so every, every student is different, Octavio. That's mm -hmm, mm -hmm. got it. Bom pessoal, aí eu perguntei para ele sobre esse negócio de improvisação, né? De como ele pratica, se ele transcreve solo, né? Eu vou até pedir desculpa, meu inglês está enferrujadaço. Estou parando de ver filme, então já. <laughs> Mas é ele falou que assim, ele, ele nunca transcreveu solo, escrever solo. Então, todos os exemplos que ele deu, ele falou que o um jeito que ele, que ele faz é o um jeito que o Coltrane fazia também. Então, ele pegava pedaços, ele pega pedaços de, de, de solo dentro de uma frase, ele pega um lick que ele acha legal e canta, e canta, e tocando, dedilhando, e depois ele toca. Então, pegando pedaços por pedaços. Então, ele demonstrou esse monte então, que ele cantava Enquanto ele cantava, ele dedilhava e depois ele tocava. Isso é um tipo de conexão do ouvido interno, né? não é o ouvido, o que a gente está ouvindo na nossa cabeça e o que a gente consegue depois reproduzir no instrumento de uma forma meio que automática. Então ele sempre trabalhou dessa forma, de ouvir e de saber o que está acontecendo né? dentro da, da, do, da, da cabeça dele, né? da, 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 do ouvido interno, e depois passar para o trompete. É... Que mais ele falou? Ah, ele falou assim que é, ele só teve que transcrever uma vez na vida dele, escrever, foi quando ele, ele gravou um disco com o Chuck Findlay, que ele teve que transcrever um solo do Clifford Brown, é, e aí ele teve que transcrever, mas geralmente, eu perguntei para ele se ele trans, já chega, quando ele tira solos, ele tira os solos inteiros, ele falou, não, ele só pega pequenas partes e vai fazendo esse exercício de pegar a frase, mas ele falou que se você não tem um bom ouvido, Seria legal você ter um aplicativo tipo Transcriber ou outro tipo de aplicativo que você consegue diminuir a velocidade e ir ouvindo e fazendo a e tocando junto, né, com uma velocidade um pouco mais é, reduzida. E também, se você quiser escrever também o solo, é muito bom que você acaba praticando. É, você tem que escrever os ritmos, né? E seria bom para sua leitura à primeira vista. Ok, pergunta sobre improvisação. Could I, Otávio? I want to say. I want to add one thing to this. The, the okay. best, my opinion, okay, <clears throat> for uh, uh, trumpet players learning to uh, improvise, I think the best guy to them to listen to in the beginning is Chet Baker. Because mm -hmm. Chet Baker, he didn't have a big ego about what he was playing. He just played beautiful lyrical music, yeah. very pretty, easy to transcribe, and not like some guy with a big ego who is like 
trying to play in the upper register and 5,000 notes and, you know, all this kind of, I'm not going to mention any names, but you know who he is. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Oh my God. Bom, aí ele, ele falou assim que ele queria adicionar uma coisa, é, queria adicionar um ponto, que seria para você começar a querer tirar solos e tal, você indica o Chet Baker, que não é um trompetista com ego muito inflado, que quer tocar 300 notas, ele toca uma coisa bem mais tranquila, coisas muito líricas, que são fáceis de entender e tudo mais. É, falou que ele não indica nenhum outro trompetista que fica tocando muitas notas, nas notas agudas, que ele falou que não vai citar nomes, mas eu sei quem é, e eu sei quem é, e eu não vou falar também. É... E beleza, é, qual o próximo é, ponto? Sobre o lead. Okay. Quais características do um bom lead? Tem que ter? Ok, Bob, agora, sobre o lead trumpet Wayne, qual é o main characteristics for a good lead trumpet player? Well, most people think it's just high chops, but to me... Yeah, high, high and very loud. <laughs> yeah. Uh, no, I think it's music. It's, it's being able to... I think that one of the things that helped me the most was that I was a jazz player with the lead chops. And so, mm -hmm. playing the feeling of the music. Because just yeah. to play high notes is not that's not the music the, the, yes. uh, i started to learn to play drums when i was 14 years old and so when i went on buddy rich's band you know everything i played i could feel the rhythm and that's what mm. buddy that's the lead player so yeah okay got it because you have to be you have to be rhythmic and make the band swing from the lead chair not just hit high notes you know yes because a million yes. guys can hit high notes but they they can't swing at all if you hang them from a tree they don't swing so <laughs> you know so that's for me the most important part Tá. Bom, ele falou assim que uma coisa que é bem interessante, é, ele, ele começou a tocar bateria, aprendeu bateria quando ele tinha 14 anos, e ele começou tocando bateria, então quando ele foi é, é, tocar, por exemplo, com o Bud Rich, ele sentia a música muito bem, e aí o Bud Rich gostou dele, mas uma coisa também que é importante é que ele é um solista que consegue tocar que eu tô tocar agudo, né? Então ele é um solista com lead chops que ele fala, né? Que tem é um solista com embocadura é, de agudo. Isso ele considera uma coisa muito importante. E a, o primeiro trompete ele tem que fazer a banda swingar. E isso é, é o mais importante. Então basicamente o que ele falou sobre lead trumpet é, é isso. Uma pergunta sobre lead trumpet? E é qual que é o outro ponto? Agora é sobre rotina prática. Ok. Prática. Ok. Ok, Bob. Uh, yes, to okay, uh, the last question uh, it's about uh, practice routines. Do you have a practice routine? No. Uh, what, what do you practice every day? You just play music. What what, what do you do? Uh, I don't. Uh, I wrote a lot of articles about practicing. Practicing is if you don't know how to practice correctly, it's boring. And people don't like to do it. And yes. So, and so what I what most important to me is practicing is to know what's my weaknesses. What do I have trouble with? And mm -hmm. I work on that. I don't waste my time playing the same scales, the same exercises, the same. I don't use books. Mm -hmm. I mean, I mean, you know, there's a lot of trumpet books back there. A lot. Yes. Yeah, yeah, yeah. About more than 200, you know. Arben, Clark, yes. Osberg, everything is there. And I open them and I go, nah, no. <laughs> <laughs> Because okay, I, I'm a jazz player and first and that's it. I, I don't need to look at those things. If I practice classical music, I don't, I can't use it because I don't play it. I'm wasting my time. Now, I would say mm -hmm. something, Clifford Brown, 
played out of a book called Gerald Irons. But it, Clifford. What was the name? What's the name? Irons. Gerald Irons. Irons. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay, okay. And so, but, yeah, yeah, yeah. But here's the Earl thing. Irons, right? Huh? It's Earl. Earl, Earl, the name is A R A A Earl, Earl, yeah. Right, okay. I don't know. <laughs> Until I practice that. But uh, the whole point is, if you if you want to practice, if I open an Arben book, instead of going, I can't use that. I have no use for that. But I can do this. And it's just kind of Clark or Arvin exercises, but I'm trying to use the right type of articulation and the right sound to, to for my personality, for me as a my voice as a player. I don't want to sound mm -hmm. like Christian. I don't want to sound like Miles Davis. I don't want to sound like anybody. I've, I've I did when I was young. That's how I learned to play. But I tried to copy all those guys. But finally, I said, well, wait a minute. I have my own voice, you know. Mm -hmm. So, mm -hmm. But that's the, what's important for me is when I have a problem with with playing something, uh, like, for instance, Daoud, Clifford Brown's Daoud. It's difficult because of this. <laughs> Open, open, open. Oh, now you say, <laughs> but so you have to play slowly. Very important to practice slow. So I went. Alternate fingering. <laughs> But then I said, now, how do I articulate it? Clifford didn't do that. Just all open now. But using mm -hmm. my clip. So I sing it. I take the horn down. I go. And then when I can sing it. Then I can play it. Yeah, yeah, nice. Very this nice. This is very to sing it so that you get the articulations right with your tongue, and uh -huh. you know, then, okay. then play. It. Yeah, okay. Then let's let me translate. Well, so Bob, so I'm going to say rotinas, né? Ele falou que ele não tem rotina. Ele falou que já escreveu vários artigos sobre sobre rotina. Ele falou que ele só pratica aquelas coisas que ele tem dificuldade, que ele está com problema. Ele falou que ele não perde tempo com coisas que ele está fazendo bem, já. Então, ele só pega as coisas que ele está com problema. Ele falou que ele não usa nenhum livro, nunca usou nenhum livro. Ele falou que ele é um jazz player, ele é um, ele é um trompetista, ele é um músico de jazz. Então, é, ele considera os métodos uma coisa é, de músico clássico. Falou que ele tem mais de 200 livros sei lá, 200 mil livros de, de, de trompete, mas ele não usa é, nada. Ele falou que ele, quando ele abre um livro é, qualquer, ele começa a estudar, ele fala, não, isso não é para mim, não tem o que fazer. Então, mas, às vezes, ele pode pegar uma ideia específica de um método que ele tocou. Só para você ver, vocês verem, né? ele tocou uma frase do Clark, mas ele falou, se eu, pego, se eu pegasse o Arban, né? então, assim, até nos dois que ele não estuda mesmo nenhum tipo de, de método. Né? Então, ele pegou o um, um estudo do Clark, que é o número 12, e fez variações sobre isso. Né? E aí ele foi continuando falando e citou uma música do Clifford Brown, uma parte, uma parte do Clifford Brown, que tem uma, uma frase que, tem, que ele acha que é muito complicada, que são, são, três, é, são três posições aberta, então ele começou a começa a fazer experimentações de utilizar é, é, articulação alternativa e tal e tudo mais é, e ele começa, em um determinado ponto ele começa a cantar essa frase que ele quer fazer e começa a passar para o trompete, então ele reparou que, por exemplo, nessa determinada frase, o Clifford Brown usava a língua uma articulação diferenciada que ele conseguia passar 
por essas três notas. Então, é, é basicamente isso que ele falou sobre prática, ele não utiliza livros, é, então ele faz sempre tudo é, da, da cabeça dele, porque ele é um trompetista de jazz e só pratica as coisas que realmente são necessárias naquele momento. Ok, Bobby. Questions about uh, practice, practice é, routines? Como melhorar a extensão sem pensar em tocar do mundo? Sem focar, pensar no tocar do mundo? Entendi a pergunta melhor. Ok. Uh, how to practice uh, right, right, right registers? The high register? Yeah, high notes. Well, play the low ones first. <laughs> okay. <laughs> so, but, but but play every day, right? Well, I think I think uh, one of the things that comes back a lot of it to the to the mouthpiece buzzing that I was showing you. If you can't do it on the mouthpiece, you're not going to do it on the trumpet. You know. Mm -hmm. But the thing, I, for me, practicing the high register to develop this, I use the her glissandos based on the uh, uh, harmonic things like like this, you know. Not too fast, so you can feel each click as you go up, you know. Mm -hmm. so forth <laughs> okay this is a, a good way to, uh -huh. to test your air to test your embouchure to test the equipment everything is right there and that and that and if you don't try to put too much air then you can get it the one thing that a lot of people uh, don't understand is as you go higher it's less air Mm -hmm. It's less air going faster. It's the, a low note is a lot of air going slow. But as you go mm -hmm. up, uh, the air has to get smaller and go faster. Okay. So, that's important to okay. understand. Okay. Bom, pessoal, perguntei sobre tem uma tem uma pergunta sobre notas agudas aqui. Ele falou que para tocar notas agudas você tem que tocar primeiro as graves bem primeiro. Tem que tocar as graves, né? Ele não falou bem. Tem que tocar as graves, né? É, ele falou que um bom exercício é esse aí que ele, que ele mostrou, é, tocando, faz, passando por todos os, as, as, os harmônicos das notas, né? passando por todas elas e nessa velocidade sem ser muito rápido, porque assim você consegue verificar se seu ar está certo, se sua, se sua abertura está certa, se sua embocadura está certa, se seu equipamento está é certo e tudo mais, sempre fazer esse exercício de baixo é, para cima. Então, esse é um exercício muito bom que, que resolve muita coisa. E outro ponto que ele falou que é importante, no agudo é menos ar, é pouco ar andando muito rápido, e no grave é muito ar andando lento. Então, isso é uma coisa muito importante, quando você vai para o agudo, é menos ar, menos ar, que aí ele vai ser comprimido meio que automaticamente quando você começar a jogar mais a compressão daqui de baixo, que é daquele ponto da respiração que a gente falou lá atrás. Bom, pessoal... Conte, conte uma pergunta. Não, não, tá muito, tá muito, cara. Tá muito. Tá, tá mais de uma hora, mais de vídeo. Ok, finito, Bobby. Thank you so much. It's an honor for me to, to interview you. And thank you so much. All the Brazilian community, trumpet community, is very happy. And thank you so much. It's a great pleasure, and it's great to see you, Otavio, and say hello to Bruno for right. Okay. Yeah. Thank you, Bobby. Thank you. I'm honored see you. that you told me, okay? Ciao. Okay. Bye-bye. Adios. I guess. <laughs>